وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ السلام عليكم طيب التلويح في الإسلام النفس الإنسانية تمل من الجد والعمل تمل means get bored ويدخلها السأم من كثرة العمل السأم فدا ويعرف فدا سأم لهذا تجيز تعاليم الإسلام تجيز when you say it is something جائز حلال أوكي okay, فاين لهذا تجيز تعاليم الإسلام للإنسان أن يروح عن نفسه من وقت لآخر وقت لآخر time to time باللهو المباح باللهو المباح المباح لوفل لوفل له له انترتينمنت ويمارس من الأنشطة الترويحية المباحة ما يعود عليه بالفوائد الجسمية والروحية spiritual والعقلية intellectual ويجدد نشاطه في الحياة يجدد renew ويجدد نشاطه في الحياة so renew his activity in life ويدفعه إلى مزيد من العمل والعبادة يدفعه for more work and عبادة ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة أسوة حسنة good example فقد كان يضحك ويمزح بالقول الصادق نعرف ما كلمة يضحك ها؟ لا لا ويمزح كيدينج بالقول الصادق لا فقد قال له الصحابة رضوان الله عليهم إنك لا تداعبنا. سو الصحابة رضي الله عليهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم You are joking with us. You are kidding with us. فقال لهم عليه الصلاة والسلام إني لا أقول إلا حقا. I say only the truth. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة عجوزا أنصارية امرأة عجوز old lady from الأنصار جاءته تقول أدعو الله أن يدخلني الجنة أدعو الله أن يدخلني الجنة فقال لها يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز So, يا أم فلان الجنة will not be entered by the old. أس فلان. So, this is the somebody. This is the way in Arabic to say the father of so and so. يا أبا فلان يا أم فلان. فقال إن الجنة لا تدخلها عجوز. So, النبي صلى الله عليه وسلم قال لها 
that the old women will not enter Jannah. He started. فلما رأى ذلك منها تبسم تبسم سمايل وقال لها أما قرأت قول الله تعالى Have you not read what Allah سبحانه وتعالى said إنا إن شاءناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا Allah سبحانه وتعالى mentioned this in سورة الواقعه that we created them again and we made them virgin and they love their husbands واضح الحديث so المراه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان يدخلنا الجنه المراه كانت عجوز فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها انها لا تدخل الجنه عجوز So the old lady will not be in, in heaven, in Jannah. So the woman was angry and cried. So the woman was angry and cried. So we created them again. And there is, another, there is hadith that in Jannah the people will be 30-35 years old, inshallah. وجاء رجل يطلب منه أن يتصدق عليه ببعير يركب بعير means كمل so الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عليه بجمد كمل فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إني حاملك على ولد الناقة so I will take you on the <coughs> son of the Shechem. Sorry, I will take you what? Inni. Inni. Hamiluka. Yeah. I will take you on the son of the Shechem. You know? Shechem. Naqa means Shechem. Okay? Yeah. ولد ولد الناقة the small the small the small camel uh-huh. فقال له الرجل يا رسول الله وما أصنع بولد الناقة what shall I do with the because in, when we talk about animals we don't say son and daughter we use other words so the little What shall I do with a little camel? فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق So all all the camels comes from the sheep camel. So it doesn't matter. You know some of these. You know when you try to translate it in English, it doesn't make sense. This one is difficult. Yeah, because. So the idea is that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, that man, he asked Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam for a camel to, to use it. So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he said to him, okay, I will put you on the, let us use the exact, the son of the Shechem. Uh, so that man, he thought, it's a baby. Then Nabi and he said, what shall I do with it? Because he needs... A camel that he can use. And he said to him, all the camels are sons of, of she camel. Mm-hmm. It doesn't matter if it's big or small. Yeah, it's still a son. Yes. Is it clear now? Yeah. Mm-hmm. It is actually grown up camel, but it is son of or yes. like baby of some another man. وكان الصحابة رضي الله عنهم مع الجد والاجتهاد يتمازحون فيما بينهم. يعني الصحابة رضي الله عنهم with the seriousness and hard work they are used to kid with each other and just laugh 
ويروحون عن أنفسهم بممارسة بعض الأنشطة المباحة ولم ينقص ذلك من أقدارهم and this didn't decrease their status يقول علي بن أبي طالب إن القلوب تمل كما تمل الأبدان so the hearts will get bored as the bodies فابتغوا لها طرائح فالحكمة so seek for it the طرائف طرائف كان كان مين بي كان مين جوكس or funny yeah so seek for it the funny wisdom so I can I can tell you a wisdom in a funny way like you mean some comedies yeah it has a lot of you know nice words or a lot of objects in it it's not only to make you laugh it makes you think they they like to criticize something and they put it in this laughing uh, thing so you laugh and think in the same in the same time وأجاز الإسلام من الأنشطة الترويحية ما يتفق مع قيمه وأخلاقه وأدابه. So Islam made it lawful from these activities. What matches or goes with the values and the manners and the attitude of the Islam. قيم values, أخلاق, manners, أداب, etiquette. ولم يجعل الهدف من ممارسة النشاط الترويحي شغل أوقات الفراغ. So the, the objective of <coughs> النشاط الترويحي not to fill the, the free time بل جعل الهدف استثمار أوقات الفراغ. Uh, actually it means the object is to invest or to use the free time ليجدد النشاط وليعين على الحياة to renew the activities and help uh, the life ليس معنى إباحة الترويح أن تصبح الحياة كلها هزلة so the, doesn't mean that if Islam says الترويح is lawful that the life all of it will be fun or not serious and the idea of <coughs> unserious uh, become more than the serious and because of that all the elements of power will disappear. So when you when the people you know make all their life just jokes and and serious, so the ummah, the whole ummah will lose its power. Because the people they just laugh all the time. And Muslims will be unable to carry out their duties. ويقضى على عوام المحبة والأخوة بينهم and the elements of love and brotherhood will disappear ويصبح المجتمع لاهيا عابثا and the society will become just joking and unserious فالحياة أغلى من أن تضيع في لهو عابث so the life is more valuable to spend it in uh, unserious entertainment and to uh, spend it in batil, unlawful thing. There is uh, no khair 
بيهايند ات لذلك يجب ان لا ياخذ الترويح الا قليلا من الوقت والجهد سو الترويح ماست تيك اونلي ا ليتل اوف ذا تايم اند افورت ان الاسلام انما اباح الترويح بالمزاح والدعابه والمداعبه سو so, الاسلام when it made it the ترويح by joking and kidding لم يقصد بعض الاساليب المنتشره في مجتمعاتنا المعاصره التي تؤدي احيانا الى ايذاء الاخرين عن طريق السخريه منهم. Didn't mean some of the ways which spread in our societies or new societies which leads sometimes to hurt the other people by mocking them. سخرية مكين. فالله سبحانه وتعالى ينهانا عن السخرية من الآخرين. الله سبحانه وتعالى forbids us from mocking the other people. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. So this is in سورة الحجرات الله سبحانه وتعالى said all you who believe Let not the people or group of people mock other group of people. They might be better than them. And not a group of women mock other group of women. Maybe they will be better than them. And uh, don't call uh, the other people by uh, nicknames. Especially when the nickname is disliked by the other, the other person. كما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب في المزاح والمداعبة. النبي صلى الله عليه وسلم warned us from lying in joking or kidding. وعند إضحاك الآخرين and if we'd like to make the other people laugh. قال عليه الصلاة والسلام ويل الذي يحدث فيكذب ليضح ليضحك به القوم ويل له ويل له Woe to the one who say something and make lies to make the people laugh Woe to him Woe to him So this passage is about ترويح عن النفس في الإسلام What is the rules of Tarbiah al-Nafs in Islam. What is the Rabbi Bible? The Yuhadith speaks. 